。核果玉是一款很适合放在居家中的室内植物，种类繁多，叶片的色斑变化更是美丽夺目。不仅如此，核果玉十分好养，市场上的价格也很亲民，适合用盆栽土培，种植在庭院阳台。也可以用水培养在家中明亮的角落，不需要泥土也能轻松养护。如果您喜欢用植物装点居家环境，那么十分推荐试试水培和果玉，绝对能让您的家充满朝气绿意。这回带您手把手水培和果玉，土培转水培，雨前插水培方法很简单，《水根养护指南》。大家好，欢迎收看《观叶植物小笔记》，我是秋明，带您一起认识室内植物，绿化居家环境。核果玉最突出的特色就是它叶片呈现箭头形状，叶片色斑也十分多样，常见有粉色、各式深浅绿色，或者带有斑纹的叶片。植株形态可以分为蔓生、半蔓性以及短茎丛生型。无论是哪种形态的核果玉，都适合拿来水根栽培。您可以把用土壤种植的核果玉盆栽转为水根，也可以从中剪下一段茎节，放在室内水培。接下来会分别介绍土培转水培、雨前插水培两种方法，以及水根核果玉的养护重点。事不宜迟，让我们开始吧。我使用短茎丛生型的白蝴蝶和果玉盆栽来转为水培。先前它有茂盛的时候，然而在度冬之后，渐渐稀疏枯黄。改为水根栽培之后，状态渐渐趋于稳定。其他慢性与半慢性的和果玉品种，像是大理石和果玉、粉红佳人或金玉和果玉的盆栽，也适合转水培。步骤一：托盆清土。将核果玉从原本的盆器取出，将根部的土壤都清洁干净。预备要转水培的核果玉，先前尽量暂停浇水，等到盆土八九分干燥时，再给植株托盆。如此较容易托盆，也比较不会伤害到根系。步骤二：清洁根部，把残留在根系上的土壤清洁干净。并且清除老旧以及腐烂的根系，留下健康的根。如果根部已经是黑褐色又软塌塌的，代表已经腐烂，必须清除干净。步骤三：放入清水容器，把清洗干净的核果玉裸珠放进水容器中，水位不超过根茎部，也要避免让水接触到叶片，减少水质变脏的可能。建议使用透明容器，方便观察水质与根系的情形。也可以使用介质，例如发泡链石，辅助植株在水中固定位置。步骤四：定期换水。核果玉刚刚转水培的前一两周，根系还留有一些土壤杂质，会使水变浊，如此会影响植株根部健康生长，所以需要辛勤换水。保持水质干净，可以大约两三日为它换水，视水质情形调整频率。步骤五：稳定水根。约莫一到两周之后，当植株开始长新根与新叶子，就代表它已渐渐适应水培。您可以选择将它继续放在原本容器继续水根，或是另外选一个自己喜欢的水根容器，如此就完成了。稳定水根的核果玉需要定期换水，大约一至两周换水一次。越是炎热的气候，更换频率就越多。水培扦插的方法较适合慢生型与半慢生型的核果玉品种，由于它们茎节较长，容易剪取扦插；而短茎丛生型品种。则是建议等待植株成长到较大型的时候，再进行水培扦插。步骤一：剪取茎节。核果玉每一个气根节点处都会生长出一片叶子，气根与气根之间就算是一段茎节
，您可以从结与结之间切下一段茎节，顶端的茎节较容易生长，可以仅留有一个气根与一片叶子，而中间段的茎节则会生长较缓慢，建议每段都至少留有两三个气根与叶片。步骤二：等待切口干燥，剪下之后。此时不要立刻进水，这样容易造成切口感染。先将它放在阴凉通风处，等待至少30分钟，让切口干燥。和果玉晶结的切口如果出现白色液体，是正常现象。步骤三：水培扦插。预备合适干净的水容器，让和果玉晶结进入清水中。水位不需太满。只要有气根进到水即可，避免叶片被浸在水中，影响水质。大约一到两周的时间，根系与叶片就会渐渐生长出来。等待和果玉新的根系生长完全，就可以将它移栽到水根盆栽，或是继续用原本的容器水根。和果玉水根养护指南。用水来栽培和果玉，没有土壤，室内不会出现灰尘或是虫虫，种植十分轻松。和果玉水根养护十分简单，只要做好这些事情，它就可以长得很美很健康。定期换水对于任何水根植物都十分重要。清洁新鲜的水可以确保植株不受病菌侵袭，也能成长的健康。一般来说，夏季大约每周换水一次，冬季则是两周换一次水。换水时，顺便清洗容器与植株，修剪老化或腐烂的根系，看看金节是否在水中发黑或腐烂。及时清理，剪除植株枯黄或腐烂的部位。倘若水质变浊，必须立即换上新的清水。水位触及和果玉的根系部位即可。和果玉长期用清水养，可能会造成营养不良，植株会越来越虚弱或停止生长。因此，定期给予它营养肥料就十分重要。你可以挑选室内植物水根用的营养液，依照说明书上的指示，定期施用，维持生长所需养分，帮助植株更健康，持续的生长，维持活力。和果玉喜欢尖接光，或是有明亮散射光的地方，像是窗边和许的阳光，或是室内可以阅读的亮度，都适合它。避免直射阳光，否则容易改变水温或水质，造成病菌滋生。如果长期把和果玉放在阴暗处，可能会导致土长，就需要将它移到比较亮的地方。倘若和果玉歪着头朝光源处伸长，那有可能是光源不均匀所造成。您可以定期转动盆栽，调整它生长的方向。良好的通风对任何植物都是很重要的，水根和果玉也是如此。保持室内环境空气的流通，可以避免霉菌滋生，让植株保持活力，防止缺氧而腐烂。由于水根植物是用水栽培，因此植株难免浮动，而颗粒介质能够帮助植株在水中固定成长。在水根容器铺上一层介质，也能避免蚊虫滋生。一般轻颗粒介质都适合。不定时观察和果玉的茎节与叶片是否健康。尤其在气候转换的时节，都需要留意植株是否有黄叶。当发现和果玉叶片有干枯或焦黄，应立即进行修剪，以免影响到整个植株。和果玉是室内植物中适应力强又很好养的一款。水根的和果玉生长缓慢，也比较小型，不会占据太多空间，适合小型的居家。可以减少养护的时间，减轻忙碌生活压力。这回的水根和果玉与养护方法就介绍到这里。希望看完这些能让您更了解植物，喜欢植物，成为绿手指。
如果您喜欢，记得帮我们按赞、分享、订阅频道，并开启小铃铛。谢谢您的收看，我是秋明，我们下回见。